വണ്ടി കണ്ടീഷനാ വണ്ടി കുന്താണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ശരിയാണോ നോക്കാൻ നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുക താൻ എവിടുത്തെ ഫിറ്റിലാടോ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ എങ്ങനെ എന്തിന്റെ ടെസ്റ്റ് എന്നെ കൊല്ലാൻ ടെസ്റ്റാ ശ്രീധരന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരു വണ്ടി വന്നാൽ ആ വണ്ടി എല്ലാ തരത്തിലും കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണമെന്ന് ശ്രീധരന് നിർബന്ധം ഉണ്ട് വല്ലയിടത്ത് ഞെന്നിടിച്ച് ഇപ്പൊ എന്റെ കാറ്റ് പോയിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കാരെ ഇന്ന് പൈസ ഈടാക്കും എന്റെ കോൺടാക്ടർ സാറേ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വട്ട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായി ശ്രീധരൻ അതറിയോ തന്നെ പോലെ വട്ടുള്ള വേറൊരുത്തൻ എതിരെ വരാതിരുന്നു എന്റെ ഭാഗ്യം ഏ പതുക്കെ ഓടിക്കണേ പൈസ കാരണം ആ വയറൊക്കെ വലിച്ചു പറിച്ചോ അല്ല ഈ ചോപ്പ് വയർ തന്നെയല്ലേ ഹോണിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഗിയർ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയുടെ ഹോൺ അടിക്കാൻ തന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ ഹോൺ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു തരം പട്ടി പോകുന്ന ശബ്ദം പറഞ്ഞ പണി ചെയ്തോ ആ ഗിയർ ബോക്സ് അടിക്കി അത് മാത്രല്ല വേറെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് താനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട അതിന് ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ അല്ല ശ്രീനേട്ടൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വല്ല വണ്ടി പണി എടുക്കോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോടോ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഒരു ഇത്തിരി ഉപയോഗിച്ചൂടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ദാമോടിന് പോലും ആ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ട് ആ ശേഖരം പോലെ വിളിച്ചിരുന്നു ഉടനെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ അത്യാവശ്യ കാര്യം അത്രേ അത്യാവശ്യ ആൾക്കല്ലേ ഹലോ അതെ ശ്രീധരനാണ് അയ്യോ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ മലാളി ഏ ഒരു വണ്ടിയുടെ ക്രാങ്ക് നോക്കാൻ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ എത്ര സമയമെടുക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓ ഓ പറ്റിയ വരാ അയാള് തന്നെയാണ് ശേഖരം മലാളി ബെൻസിന്റെ വീല് ഷേക്കാണ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പണിയെടുക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും ഇപ്പൊ ശ്രീധരനില്ല പണ്ടൊക്കെ ശ്രീധരേട്ടൻ ആവശ്യത്തിന് അനാവശ്യത്തിനൊക്കെ മലാളിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഇറങ്ങലായിരുന്നല്ലോ പണി മലാളിന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചേരാത്തതിലുള്ള ദേഷ്യല്ലേ ശ്രീരേട്ടന് പോണ പോണ അതൊന്നുമല്ല അത് പോട്ടെ നോണ പറയാതെ ശ്രീരേട്ടാ മോളെ കെട്ടിച്ചേരാത്ത അല്ല പ്രശ്നം അതിനയാണ് പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്റെ മോള് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ശ്രീധരമ്പരം പത്താം ക്ലാസ് ആണ് അതെ ശ്രീധരൻ പത്താം ക്ലാസ് ആണ് പക്ഷേ ശ്രീധരൻ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റിനെ കെട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല മണി മണി പോലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന കുട്ടികളുടെ അച്ഛനായും ചെയ്യും ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളോ യാത്രാവരണങ്ങളോ മനപ്പാടം വാങ്ങിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പരീക്ഷാ പേപ്പറും മാർക്കിലും ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഐക്യൂ നോക്കട്ടെ ഐക്യോ വലിയ ഡ്രോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നല്ല രണ്ടടി കൊടുക്കടുത്ത അധിക പ്രസംഗി പറയൂ ഈ ചെക്കന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് ഒരു സമാധാനം ഇല്ല വായിക്കാതെയും പഠിക്കാതെയും സെന്റി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക അങ്ങനെ വല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവനെ പോലെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടന്നവരാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും ഒക്കെ നമ്മുടെ തലവാറ്റിൽ ഒരു മന്ത്രി വയ്ക്കാം ശ്രീധര ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്കാരിൽ ഞങ്ങൾ കൂടി ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക മധുര മീനാക്ഷി ഗോകർണം കന്യാകുമാരി ഒരു യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മൂന്ന് മാസമല്ലേ ആയുള്ളൂ ദൈവ സന്നിധിയിൽ എത്ര വട്ടം പോയാലാ കൊതി തീരുക ഭാനു തീവണ്ടി യാത്ര വളരെ ദുഷ്കര പരിയക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ബസ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ ആ ഇത്തവണ തിരുപ്പതി പോയിട്ട് തല മുണ്ടനം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കാം ഈ തലയിൽ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് മുണ്ടനം ചെയ്യാൻ ഫിലിപ്പ് സാറിന്റെ മോളാണോ 
ഫിലിപ്പ് സാർ ഒരു സെവന്റി ഫോർ മോഡൽ അംബാസിഡർ വാങ്ങാൻ പോണ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സാറകത്തുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിലത്ഭുതമല്ല ഞാൻ അവരെ ചെയ്തെങ്കിലും നാടകം കണ്ടാണോ അല്ലേ ഞങ്ങളെ ക്ലബിന്റെ മഴക്കാല മേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു ജോണിക്കുട്ടി പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് താടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ കുട്ടി ഫിലിപ്പ് സാറിന്റെ മോള് തന്നെയല്ലേ സാറവിടെ കുഞ്ഞമ്മാനോ അതൊക്കെ വന്നടു ഇതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ നിനക്ക് അശ്വതിയല്ലേ ഈശ്വര എന്തൊക്കെ വിട്ടിത്തരാ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ അശ്വതി എനിക്ക് തീരെ മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ അമ്മ വന്നില്ലേ എല്ലാരും ഉണ്ട് എന്താ അശ്വതി മറന്നോ ഞാൻ നിന്റെ സീതരായിട്ടാ അറിയാം എന്നിട്ട് മനസ്സിലാത്തോട് നിൽക്ക വളർന്ന വലിയ ആളാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കൂ ഞങ്ങളെ കിഴിക്കാൻ പറ്റും ആ ഇവക്ക് എന്തോ പറ്റി കുഞ്ഞമ്മാ അമ്മയെ കാട്ടിട്ട് ഒരുപാട് നാളായില്ലേ പരിചയക്കുറവുണ്ടാ പിന്നെ കുട്ടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ പലതുപോലെ സംസാരിക്കുന്ന പ്രകൃതമൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയി വാ കാപ്പിടിക്കാം ഹലോ അവരങ്ങോട്ടല്ലേ ആ ശ്രീധരനാണേ ഫ്രോം ടുമോട്ടേഴ്സ് അതിന് ഉച്ചക്ക് ഒരു അഞ്ചുപത്ത് ബിരിയാണി വേണം പാഴ്സലെ അഞ്ചുപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതല്ലോ പത്തെണ്ണം കൊടുത്താച്ചാ മതി ആ ശരി ഓക്കെ അത് നടന്നു വിട്ടോ ഇന്ത ഏഴകൾ വേദന പടമോട്ടോ അതൊരുള്ളവര് ഒരു തുമ്പമില്ലേ ഇവർ കണ്ണീർ കടലിലേ വിഴമാട്ടാർ ആനാണയിട്ടാൽ അത് നടന്നു വിട്ടോ ഇന്ത ഏഴകൾ വേദന പടമാ ആ ഇനി എല്ലാവരും കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ ശ്രീധരന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അങ്ങനെ ആരും കഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഉച്ചക്ക് എല്ലാവർക്കും നവരം കോട്ടിൽ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നടന്നു വിട്ടാൽ എന്താ ശരിയാട്ടോ പതിവില്ലാത്തൊരു ബിരിയാണിയും പാട്ടും ഒക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല വല്ല ഡോക്ടർമാരും വിളിക്കണോ പഴയ കാണിച്ചാ വന്നിട്ടോ അത്രയ്ക്കൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടോന്ന് തോന്നില്ല വല്ല ലോട്ടറി ഒക്കെ അടിച്ചോ നിങ്ങളാരും കണ്ണീർ കടലിലേ പടമാട്ടാർട്ടാൽ അത് നടന്നു വിട്ടാൽ ഇവിടെ ഞങ്ങളങ്ങനെ സമയവും സന്ദർഭവും നോക്കാറില്ല സംസാരിക്കാൻ മാസാവസാനം വരെ കാത്തു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ബില്ലാണ് ബ്രെഡിനും ജാമിനും ചായക്കും ചേർത്ത് മൂന്ന് റുപ്യ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ ടിപ്പ് തരാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറ്റുള്ളൂ അമ്മയും ഞാനും ലതയും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി എന്താ ശിതിര എന്താ മോളെ ആ സാസറ് പൊട്ടി അതിന്റെ മൂന്ന് റുപ്യയും കൂടെ ചേർത്ത് ആറ് റുപ്യ എഴുപത്തഞ്ച് പൈസ എന്താ ശിതിര അല്ലമ്മേ അവളെ നല്ല പറയാ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് അവിടെ കാശ് തരാവുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പപ്പ ബില്ല് എഴുതി കാശ് വാങ്ങിച്ചാക്കുമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു അത് നന്നായേ ഉള്ളു എന്തൊരു ജാഡ എന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം ഞാൻ കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയോ പാവപ്പെട്ട വിട്ടന്മാരെ വയ്യാതാക്കല്ല എന്താ സാറേ ശ്രീധരന്റെ വർക്ക്ഷാപ്പിൽ വന്നാല് വണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് കണ്ടീഷനായി ഭയങ്കര കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് 
തന്റെ ഒട്ടുക്കത്തെ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് പോരുന്ന വഴിക്ക് ബ്രേക്ക് പോയി ഓയിൽ പൈപ്പ് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഗിയർ സ്ലിപ്പ് ആവാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയണ്ട ഇന്നലത്തെ തന്റെ മുടിഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് എടുപ്പോണ്ടാ വണ്ടി ഈ കരിയായത് ടെസ്റ്റ് എടുപ്പനെ കുറ്റമൊന്നും പറയണ്ട നാട്ടിലില്ലാത്ത കാശ് മുഴുവൻ കൊടുത്ത് തൊക്കടാ വണ്ടി കച്ചവടാക്കിയപ്പോ ആലോചിക്കണായിരുന്നു അതെങ്ങനെ വണ്ടി എടുക്കുന്നവർ എന്നോടൊരു വാക്ക് ചോദിക്ക സർക്കാരിന്റെ പാലവും മതിലും കെട്ടാനുള്ള സിമെന്റ് മറച്ചു വെച്ച് കിട്ടുന്ന കാശല്ലേ മതി പതുക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്കല്ലേ കേൾക്കുന്നു ആ ആ കാശിന് അത്രേ വില ഉണ്ടാവും നിന്റെ അച്ഛനെ പോലെ അമ്പലപുനരുദ്ധാരണെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്പലം വിഴുങ്ങുന്ന ആളൊന്നല്ല ഞാൻ ആ ഇപ്പോഴാ ഓർത്തത് നാട്ടുകാരെ ആ പേരം കൂടെ ഓർപ്പിച്ചുട്ടോ ഏത് പേര് നിന്റെ അച്ഛന്റെ പുതിയ പേര് അമ്പലം വിഴുങ്ങി കൊള്ളാല്ലേ ഏ എന്റെ അച്ഛന്റെ മെക്കിട്ട് കാരണം അത്ര നല്ലതൊന്നല്ല കേട്ടോ ആ വണ്ടി കയറി നമുക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കാം അത് വേണ്ട താൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാ മതി ആർക്കാ ചായ എന്റെ കാർ കുട്ടിച്ചോറാക്കി കശ്മല്ലോ ബാനിച്ചേച്ചൊരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്താ ഇതര ഏ അവള് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഒന്നും അല്ലേ വെറും പത്താം ക്ലാസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ശ്രീധര പഠിപ്പ് ഇത്തിരി കുറഞ്ഞിരുന്നാലും സ്വഭാവം പെരുമാറ്റം നന്നായിരുന്നാൽ മതി ചേച്ചി എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ പഠിക്കാൻ വേണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചില്ല കാറിന്റെ മസിന്റെ മുറകെ പോയി അല്ല അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു തൊഴിൽ പഠിച്ചല്ലോ ആ പഠിച്ച തൊഴിലായി എവിടെ കണ്ടത് ഏ സാറും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഞങ്ങൾ വിവരമുള്ള വരെ തമ്മിൽ സംസാരിക്കട്ടെ എനിക്കൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് കാശുണ്ട് അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ആർ പി സി കയറി ചെന്ന് രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇയാളുടെ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസില് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മലയാളി എല്ലാം തോന്നും ചാറ പറയാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുക എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അങ്ങോട്ടൊന്നും പറയാനും പറ്റില്ല ആകെ മാറിപ്പോയി അപ്പൊ എന്റെ ഗതി എന്റെ പിള്ളേർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അമ്മ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവുമ്പോൾ മക്കൾ താനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചോളൂ അപ്പോ ജനിക്കാൻ പോണ കുട്ടികളെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാനാ താൻ ഗ്രാജുവേറ്റിനെ കിട്ടുന്നത് അതിന് ശമ്പളം കൊടുത്തൊരു ടീച്ചർ എടുത്തിയാ പോരെ പോരാ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതിന്റെ വില ശരിക്കും അറിയൂ എന്റെ ഒരു നിർബന്ധമാണ് കുട്ടികളോ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഗ്രാജുവേറ്റിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ എന്താ ഒരു തെറ്റ് കുടുംബം ഹൈമണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിന് സൗന്ദര്യമുണ്ട് അല്ലേ പിന്നില്ലേ വെറുതെ യൗവനം കളയണ്ട ശ്രീധര യൗവനം പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ അതില്ല അല്ല ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ആശയവും ആഗ്രഹം ഒക്കെ എങ്ങനെ ഒതുക്കണു സമയം എന്താ ആത്മസംയമനം ഒന്ന് പറയും വണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ വൈകുന്നേരം കൊണ്ടു വണ്ടി പൊളിക്കരുത് കേട്ടോ പക്ഷെ വർക്കിച്ചൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ചാക്കിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡൽഹിയിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒബറോയ് ഷറട്ടനിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങളുടേത് തികച്ചും ഒരേ സ്ഥിതിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം വരും It's so encouraging that the people all over the world prefer Chinese food nowadays. Come on. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. വർക്കിച്ചൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമ്മതിച്ചത്. He is a true lover of Chinese food. വർക്കിച്ചൻ ഒരു കുക്കിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. Yes, I am that cook. ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ? Yes, but Mr. Sridhar, ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ രാത്രി ഒരു മണിക്കൂർ. ആവശ്യമുള്ള ട്രെയിൻ Chinese food ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. ഞാൻ പോകും. I can stay here. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മിനിമം സാലറി ഇസ് 1500 rupees per month. Okay? Alla nane. Aare shidra. Varkitna hai sa. China. Chinese cook, Chinese cook. Ha. Chinese more illa baade. Ashurike, amma paranjille. Aare no dan. Acha. Tanne ona yojichathu. Aare ayilum bootum kondu thene nadu karan pattilla. Who is this cult of the sky? Acha varkitna hai sa alane. Varkitna le jeyena nai chali vanda adoniya. Anna, Mr. Shidra. Anna, paranu nu manasila kacha. Aare no dan. Athani one. Acha pole. Aare no dan. Aare no dan. What's wrong with you? I don't understand. Uh, Achcham paranjo onnum kaariya kanda. Palamakkaran alle me. Adhe adhe. Aishwari ki ishtalla bhakshanam undakanam. Endake undakka? If we go for the conventional Chinese style, we will start with soups. Sweet corn chicken soup, cream of chicken, cream of mushroom, cream of tomato, cream of crab, and of course lot of other soups. Chicken noodles, mutton noodles, mixed noodles, vegetable noodles, 
chicken fried rice, mutton fried rice, snake fried rice, mixed fried rice, chicken fiang. <laughs> and of course you can have all Chinese items. <laughs> ഇത് സാധനങ്ങളുടെയും പാത്രങ്ങളുടെയും ലിസ്റ്റാണ് പേപ്പറും കമ്പറും ഒക്കെ വെട്ടി മുറിച്ചോടാ അമ്മ കൈയെടുക്ക് ഷീജറിന് ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ കൈയെടുക്കാൻ ദേഹത്തോട്ടുള്ള കളി വേണ്ട രക്ഷിതാക്കൾ അടിച്ചും പിടിച്ചും കുട്ടികളെ അടിമകളാക്കിയിരുന്ന കാലം ശരി എന്നെ കടന്നുപോയി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നിനക്കൊരു ദിവസം കിട്ടും നീ എത്രത്തോളം പോകുന്നെന്ന് അറിയാനാ ശ്രീധരൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അമ്മ ചരിത്രം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏഹ് ഷേ എവിടുന്ന് പഠിക്കാൻ രാഷ്ട്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓരോ നേതാക്കന്മാരുടെയും ബാല്യകാലം ഇതുപോലെ സംഘർഷ നിപിടമായിരുന്നു ശ്രീധരൻ ഒരു വർഷാപ്പ മുതലാളി എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ട് പരമ്പരാഗത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഴുക്കുചാലിൽ വീണ് എന്റെ പെങ്ങൾ മുങ്ങിച്ചാവുകയാണ് കഷ്ടം എന്തൊക്കെ കടിച്ചാ പെട്ടാത്ത വാക്കുകളാ ആ ചെക്കൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് പഠിച്ചുവാവോ നല്ല ചൂരക്കഷായത്തിന് കുറവാന്നേ വന്നു വന്ന അവനിപ്പോ വെള്ളിയേട്ടിനെയും പേടിയില്ലാണ്ടായി അതെ കുട്ടികൃഷ്ണ ആർമി ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഇട്ട് തരാൻ ആളില്ലാണ്ട് പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചതായിരുന്നു ഓ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് മലർത്തേനെ ഓടാ അമ്മേ ചായ വന്നിട്ടാ എനിക്ക് ചായ പിടിച്ചിട്ട് പോ കിട്ടുന്ന കാശ് മുഴുവൻ ബാങ്കിലിടാതെ തിന്നാമല്ലോ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാമറ ശ്രീധരേട്ടനോട് ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല അമ്മയുടെ വല്ല ക്ഷീണിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നോട് ഈ ചെരിപ്പെട്ട അകത്ത് കയറുന്ന ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാല് നിറച്ച് മണ്ണാ ബാബു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോ ചെരിപ്പ് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വരാം ചെരിപ്പ് രണ്ടാന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ അമ്പലൊന്നും അല്ലല്ലോ അതെ ആ ചോലി കൊടുത്തേ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ തൂത്തോളാം ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനൊക്കെ എന്തൊരു ശ്രദ്ധയാ ഒരു ചെറുക്കൻ ഇവിടെ പ്രായം തികഞ്ഞ് പെര നിറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാല എത്രയായി അതിനെപ്പറ്റി വല്ല വിചാരം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ജീവിതാനുഭവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ശ്രീധരൻ പെണ്ണ് കെട്ടാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് ഏതെ നിങ്ങൾ നാക്കൂണ്ട് അങ്ങനെ പറയരുതേ എന്താ പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആകാശം ഒഴിഞ്ഞു വിടുവോ പുരുഷന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേൽ വന്നു വരുന്ന ഒരു കുരുക്കല്ലേ ഈ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ലൗകിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു മായ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള അവിരാമമായ പ്രയാണമാണ് ഒരു ധന്യ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖമുദ്ര എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശീതനത്തോ എണ്ണി വാങ്ങിക്കുമ്പോ എവിടെ പോയി മുഹമുദ്ര എനിക്ക് ബുദ്ധി കുറിക്കാൻ വൈകി പോയതല്ലേ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശീതൻ ഇതുവരെ ബുദ്ധി ഉദിച്ചിട്ടില്ല തൽക്കാലം പെണ്ണ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വയ്യെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അവനെ കൊണ്ട് കിട്ടിച്ചോളാം എന്നാ പിന്നെ അതാ നല്ലത് എനിക്ക് ഈ അമ്പല കമ്മിറ്റിയുടെ നൂറുകൂട്ടം പണിയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തനി സ്വഭാവ ആ ഇളയ പോക്കിരി ചെറുക്കൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവനും ഉണ്ട് ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികൾ എന്നാ അവൻ നന്നാവും ആട്ടെ ശ്രീധരന് വേണ്ടി നീ ആരെങ്കിലും കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തിനറിയണ അല്ല എന്നെ ഒരു അന്യനായിട്ട് കണക്കാക്കി നാട്ടുകാരോട് പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി ആ എങ്കിൽ പറയാം കളരിപ്പാടത്ത് അച്ഛന് വൈദ്യരെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അത്രേ ഇപ്പൊ വൈദ്യര് വൈദ്യര് മാത്രമല്ല വെളിച്ചെണ്ണമില്ലും തുണിക്കടയും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാരായണ ഈ ആലോചന കൊണ്ടുവന്നത് ആട്ടെ കുട്ടി കാണാൻ എങ്ങനെയാ 
തരക്കേടില്ല വെളുത്തിട്ട വെളുപ്പുകളാ വെളുത്ത എത്ര വരങ്ങന്മാരെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടേക്കുള്ളൂ തറവാട് മോശമല്ല ശ്രീധരനോട് പറ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം താഴത്തങ്ങാടിയിലെ അച്ചുത മൈതരി മോളാണോ താഴത്തങ്ങാടിയിലെ വൈദ്യരടി അത് ശരി മുളിച്ചിരി നോക്കെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ പെൺകുട്ടി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണോ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല വെറും പത്താം ക്ലാസ്സാ അയ്യോ അത് പോരമേ എനിക്കിതിന്റെ ഈ മാതിരി വർത്താനം കേൾക്കുമ്പോഴാ നീ എം എ കാണൊന്നുമല്ലോ പത്താം ക്ലാസ്സില്ലേ ഗ്രാജുവേറ്റിന്റെ കാര്യം ഇനി ഇവിടെ കേട്ടു കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം എന്തായാലും എനിക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റിന് മതി പഠിപ്പില്ലേ എനിക്ക് എന്താ മേടി കുറവ് സൗന്ദര്യമില്ലേ തലയെടുപ്പില്ലേ തലയെടുത്തിന് പോയാട്ടോ അവിടുന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റിനെ സ്വന്തമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോണം അമ്മ തന്നെ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം പോരാടുന്നു ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കത്തിൽ പാടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ രണ്ടുമൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ വേണം വന്ന് കുഞ്ഞമാന കത്തയച്ചിരുന്നു ഫോട്ടോ ഇവൾക്ക് കൊടുക്കാനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നത് കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സാണ് ഇപ്പോ വയസ്സക്കാർ നോക്കുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരിക്കൽ അവള് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് മാറുകയായിരുന്നു ശീരാട്ടാ ശീരാട്ടാ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരുമോ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നൊന്നും കൂടെ നടക്കും എന്നിട്ട് അമേരിക്ക ചെന്നിട്ടോ കുഞ്ഞമ്മോനെ കുഞ്ഞമ്മായിക്കും സ്വീകരം കൊടുക്കുകയില്ല എനിക്ക് ശീരാട്ടനെ കാണണം ശീരാട്ടനെ കാണണം പറഞ്ഞ് ഒരേ വല്ലവി അവളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അല്ല ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ കാണുമ്പോ നടുറോട്ട് നിന്നാണ് കിസ് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തവിടെ ചേച്ചെ പത്ത് വയസ്സിന് ശേഷം ആശുപത്രി ഇന്ത്യയിലായിരുന്നല്ലോ ഊട്ടിയിലും മറ്റും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരിഷ്കാരമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മണി മണി പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ ആ അപ്പോ ശ്രീധരാത്മ ഇത്തിരി ഭാഷാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അല്ലേ പോടാ തോന്നിയാസം പറയാതെ അതിനുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ എന്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലേ ആ എന്നാലും ശ്രീധരാറ്റം ഭാഗ്യമാണ് തന്നെ എന്ത് ഭാഗ്യം മോനെ പെണ്ണും പെടക്കോഴൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു ഭാരല്ലേ ഇന്നലെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ മനുഷ്യൻ അത്രയും ചീപ്പായി പെരുമാറിയപ്പോ ഞാൻ ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയി പോയി സത്യത്തിൽ എന്താണ് പേര് അശ്വതിയാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ഐ ബിനോയ് കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ വീട്ടുകാരുമായി അശ്വതി എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇന്നലത്തെ ഫുഡ് എങ്ങനെ ഇരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തോ മഹാകാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരത്തില്ല അവര് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല അല്ല കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലേ ഈ വീട്ടുകാരനെ പുറത്താക്കുക അതുകൊണ്ട് പാചകവിദ്യയുടെ പുസ്തകം വാങ്ങി പഠിച്ചാണോ ഞാൻ ഡൽഹി ലോബ്രോഷറട്ടനിലായിരുന്നു മണ്ണാങ്കട്ടയായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നു എന്റെ സ്റ്റൈൽ കുറച്ച് പുതിയതാണ് ഒരു ശീലമായാൽ പിന്നെ ഇഷ്ടം തോന്നിക്കൊള്ളും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണമൊക്കെ ഇവിടെ ആവാമെന്നായിരിക്കും സ്റ്റൈൽ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തും Uh, we will see in the evening, okay? Ashwari, what are you talking about? What? No, I don't know. I'm going to talk to you about my own. I'm going to talk to you about my own. ഡിസ്റ്റർബിയാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം നല്ലൊരു കാസറ്റ് കിട്ടി സോഫിയ ലോറിന്റെ ഒരു പഴയ ഇറ്റാലിയൻ ഫിലിം എ വുമൻ ഫ്രം ദി പാസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് റിയലി എ ക്ലാസിക് എന്താണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തനിച്ചിരിക്കുന്നത് അശ്വതിയും ഇവിടുത്തെ മറ്റാളുകളും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി ബോറടിക്കയില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സത്യം പറയാം ഈ കണ്ണും ഈ മൂക്കും ഈ കാതും എല്ലാം എനിക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ് കുട്ടി എന്റെ സിസ്റ്റർ ജിജിയുടെ തൽസ്വരൂപമാണ് അവൾ ഇന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലെ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലിൽ അവൾ പോയി എന്നെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് അവൾ പോയി 
ജിജിയെ കൊന്ന ഇന്ത്യയെ ഞാനിന്ന് വെറുക്കുന്നു വല്ല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോ അമേരിക്കയിലോ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിന് സ്വല്പ ആശ്വാസം കിട്ടുമായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ തനിക്കാരെ ഇത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു മാനം മര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ കയറി നിലവരായ ഇത്രയും കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഡാർലിംഗ് ആരാണ് എന്റെ ഡാർലിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ ആളുകളെ വരട്ടാവുന്നൊന്നും നോക്കണ്ട ഇറങ്ങി പോടാ അടുക്കളക്കാരാ ഹ്യൂമൻ സെന്റിമെന്റ് ഇവിടെ ഒരു വിലയില്ലേ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് അശ്വതി അവളല്ല ഞാനാ പറയുന്നു ഇറങ്ങി പോവാൻ ഈ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അശ്വതി ഇവരെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത് കള്ളർ ആസ്കൽസ് ആണ് ഐ ഡോ കെയർ എന്റെ മുറിയിൽ എന്നെ കാണാൻ വന്ന ഒരാളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇയാൾ ഈ മുറി കയറി വന്ന് കഥയിൽ തട്ടി എന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ടാണ് അത്രയും മര്യാദ പോലും നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലല്ലോ ഓ അത് ശരി അശ്വതിയുടെ മുറി കയറി വരാൻ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി അനുവാദം വാങ്ങണം അല്ലേ അശ്വതിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ കുഞ്ഞമ്മ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യം ആരും അങ്ങനെ പേൽക്കണ്ട അശ്വതി ഇത് ശ്രീധരേട്ടനാ പറയുന്നത് ഏട്ടൻ ചമഞ്ഞു നോക്ക മതി ഒരേട്ടൻ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ബീച്ചിലോ മറ്റോ പോയിരിക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇവിടെയാവുമ്പോ സോര്യായിട്ട് ഇത്തിരി സംസാരിക്കാലോ ഇത്തിരി സോര്യായിട്ടിരിക്കാനാ ഞാനിവിടെ വന്നത് അവരെന്താ ഇരുന്നോളൂ എന്റെ സിസ്റ്റർ ജിജിക്കും ഇതുപോലെ ബീച്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്കിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ തമ്മില് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്റെ ചിച്ചി പ്ലീസ് മിസ്റ്റർ ബിനോയ് ലീവ് മീ അലോൺ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടിയെ കാണുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ ചിച്ചി ഓർത്തു പോകുന്നു മറക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വിടണം ഇന്ത്യ വിട്ടേ പറ്റൂ അവിടെ അമേരിക്കയിൽ കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് വിചാരിച്ച വല്ല രക്ഷം കിട്ടുമോ അത് ശരി അപ്പൊ അതിനായിരുന്നു ഈ ഗോഷ്ടിയൊക്കെ നോ ഗോഷ്ടി എനിക്കെല്ലാം മറക്കണം സ്റ്റേറ്റ്സില് ലൈഫ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാ ഐ എം റിയലി ഫെറ്റ് അപ്പ് മിസ് അശ്വതി റിയലി ഫെറ്റ് അപ്പ് ഞങ്ങൾ ടി വിയും വിസ നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നോ നോ നോക്കാനല്ല വാങ്ങാനൊന്നും തെറിച്ച് പറഞ്ഞു വേണോ ഇരുപത് വേണോ പതിനാല് വേണോ ചോദിച്ചത് അതെന്തൊരു കണക്കാണ് ഒരെണ്ണ ആയിട്ടില്ല ഇരുപത്തിയും പതിനാല് എൺപത് നൂറൊന്നും വേണ്ട ഒരൊറ്റെണ്ണം മതി നാരായണ എണ്ണ വല്ല വണ്ണമാണ് പറഞ്ഞത് എത്ര റിഞ്ചാ വേണ്ടത് അറിയാത്ത കാര്യത്തെ പറ്റി എന്താ നാരായണ തന്നെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പോകുന്നത് വണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും പൊറോട്ടും വേണ്ട നല്ല വില പെരുന്നോട്ടെ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സിഗേട്ടാ ഇംഗ്ലീഷ്ലേക്ക് <laughs> 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 ഇംഗ്ലീഷില് വില പേശി കച്ചവടം അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കച്ചവടം സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായി പക്ഷെ വില വളരെ കൂടുതലാ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് ഒന്നും പറയണ്ട ഒരാറായിരം ഉറുപ്പ് അങ്ങോട്ട് മീഞ്ചെന്താന്ന് വിചാരിച്ചോ സൈത്തെ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ മതി ഇതിന് പറ്റിയൊരു വീസി ആറും വേണം അത് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ബില്ല് ഒഴിക്കോളൂ അപ്പം വിലവേശലില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ കൊണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പതുക്കെ ഞെക്ക് നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ പോവാ സാറിന് എന്തോ ചോദിച്ച് വല്ലോണ്ട് തല്ലിയോ എന്തോന്നാടി എത്ര ഇരിക്കാൻ 
ഉടുത്തൊരുങ്ങി ബസ് കേറി ക്യൂവിൽ നിന്ന് ടീക്കറ്റ് എന്ത് പ്രയാസ ഒരു വി സി ആറിന്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഞാനൊരു ടി വി വി സി ആർ വാങ്ങി മൂന്നാലു ക്യാസറ്റ് എടുത്തു വൈകുന്നേരം രണ്ടാളും കൂടെ വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് സിനിമ കാണാം ഓഹോ അത് ശരി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ വീട്ടിൽ ടി വി വി സി ആറിന് ഒരു ബോർഡ് എഴുതി ഗേറ്റിൽ കെട്ടിത്തോക്ക് ആളെ കിട്ടും ശ്രീധരൻ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചുണ്ടല്ലോ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ ആളാവാൻ പറ്റാൻ നോക്കാവൻ ഓ പിന്നെ അല്ല നിനക്ക് അവിടെ കെട്ടാനും മറ്റു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ വരണില്ല പിന്നെ ആ വണ്ടി ശരിക്കും കയറ്റം വലിക്കണില്ലല്ലോ ആ സാറ് തന്നെ അരയോട് കയറി വലിച്ചാ മതി Oh, yes. I'm perturbed over the economic system. Without it, the revolution will fail. Thousands will die in vain, and soon a new dictator will seize power. Judge, we need money. What is the chief expert of San Marcos? Dysentery. You will go bananas. I can only think that way to convince the United States, States to give us money. Give me Sanchez. You must convince them. They will listen to you. Me? ഇവിടത്തെ കോന്നന്മാരെ വിശ്വസിച്ച് ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കൂല കണ്ടു തെറ്റി ആ കൊളാക്കും ഇന്നലെ ശ്രീധരേട്ടൻ എന്താ ക്ലബിൽ വരായിരുന്നു നാടകത്തിൽ ഹീറോ ആവണോ ആവണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന പോരാ ആനിവേഴ്സറി എടുത്തില്ലേ നല്ലൊരു നാടകം സെലക്ട് റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങട്ടെ ഞാൻ രാത്രി വരാ കരി പിടിച്ചാത്മാവ് എന്നൊരു നാടകമുണ്ട് തരക്കേടില്ല കരഞ്ഞു പോവും അതിലെ രമേശൻ ശ്രീധരേട്ടൻ കലക്കണം ലൗസീൻ ഉണ്ടോ ലൗസീൻ അങ്ങനെയില്ല രമേശൻ ക്ഷയരോഗിയാ ആ കളി വേണ്ട ക്ഷയരോഗം നല്ല ലൗസീനും പാട്ടും ഒക്കെ റോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നാടകം കണ്ടാല് പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഓടി വന്ന് ശ്രീധരേട്ടനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മാറണം അങ്ങനെയുള്ള റോള് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് ഇന്നൊരു രണ്ടു കൈ കളിക്കണം നാട്ടു വന്ന് നിവർത്തണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാ ആ മാർഫോറിന്റെ എഞ്ചിൻ ഒന്ന് അയക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ കുട്ടിക്കളി മാറിയിട്ടില്ല കണ്ടില്ല പിള്ളേരുടെ ഒപ്പം കിടന്ന് ചാടി തുടങ്ങുന്നത് ഈ പ്രായത്തില് ആ <laughs> 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 
ഉദ്ധാരണം മുറവിളി കൂട്ടി നടന്നവരൊക്കെ കുഞ്ഞനെ തന്നായ കെ പി ആർ മേനോൻ എല്ലാവർക്കും കമ്മിറ്റിയിൽ അങ്ങാണം ആരും പ്രവർത്തിക്കാനില്ല ഇൻകം ടാക്സ് റെഡി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവർക്ക് ഈശ്വരൻ ഈശ്വരന്റെ കാര്യത്തിൽ സഹകരണം ഇല്ലാത്ത ആരും കമ്മിറ്റിയിൽ വേണ്ട എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ന് വരെ ഒരു ഈശ്വരൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത മീറ്റിംഗിൽ ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കാൻ പോവാ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ മാഷ് പറയുന്നത് എന്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതോ ആ മതി ആരെയും ഭാവഗായകനക്കും ആത്മ സൗന്ദര്യമാണ് അവന്മാരെവിടെ നിങ്ങൾ പാടുന്ന അല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് എത്ര നല്ല ശബ്ദം നാണായിട്ടെന്ന് അറിയോ ഓ സത്യമായിട്ട് ഓ അഗസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശരിയാവാണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് പാടിയാൽ മതി ശരിയായിക്കോളൂ അതെ ഓ ആ പാട്ടങ്ങനെ പാടിയട്ടെ ആരെയും പാട്ടെ ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മ സൗന്ദര്യമാണ് ഒരു കലാകാരനെ ഓമാര് വളരാൻ വിടില്ലല്ലോ നീ അല്ല പാട്ടാര് നീ പാടി ഞാൻ പിന്നെ പാടാ ആ അത് കറക്റ്റ് അല്ല നിന്നോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്താ ഓടിപ്പോന്നു അതിന് ശ്രീധരന്റെ അച്ഛൻ തീരെ ശരിയല്ല നീ പോയിട്ട് വീക്കാൻ വെച്ചരും എന്റെ അച്ഛന് പറയും ആ ഇരിക്കുന്നു വേണ്ട അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതി മാർഷത്തിന് നാടാൻ നോക്കണ്ടേ കരിപിടിച്ചാട്ടനാരെ ക്ഷയരോഗി സീരട്ടൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ക്ഷയരോഗിയും കുറ്റരോഗിയെ കുറെ ആയില്ലേടോ ജോസ് പരുത്തിക്കാരന്റെ അന്തി വെച്ച് വന്നൊരു നാടകമുണ്ട് ഹീറോ ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടാ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നോക്കാം കോളേജ് ചെയ്തായിരിക്കും അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിക്കാൻ ഞാൻ ആ റോള് കൈകാര്യം ചെയ്യാം മൂപ്പയുടെ ഒരു പൂതി കണ്ടില്ലേ കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് പൂതിയൊന്നുമല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി വാശിയത്തിന് കാശ് പിടിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ അറിയാതിരിക്കണം അല്ലേ അത് വേറെ അപ്പൊ പിന്നെ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് ആയാലും ശ്രീരേട്ടൻ തന്നെ ആ റോൾ അഭിനയിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കാലോ ഊരാതെ ഊരാതെ അല്ല ശ്രീരേട്ടൻ നമ്മുടെ നാരണേട്ടൻ തർക്കമില്ലാതെ പാടുന്നു കേട്ടാ നാരായണൻ ഇനി ഭാര്യ ഇവിടെ കൊല നടക്കും ബിനോയ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഐറ്റംസ് എന്നോട് പരിഭവാണല്ലേ ഏ എനിക്ക് പരിഭവമൊന്നുമില്ല ബിനോയ് ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ രീതി ആകെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു രാത്രിയിൽ കഞ്ഞി കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന എനിക്കിപ്പോ ഇത്തിരി ചിക്കൻ നൂഡിൽസ് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആകെ ഒരു വെപ്പാള അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ സൂപ്പ് സൂപ്പ് എന്ന് ഒറ്റ വിചാരമേ ഉള്ളൂ ബിനോയ് മെടുക്കനാണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു അല്ല ജോലി ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ ശമ്പളൊന്നും വേണ്ടേ ഒരു മാസം തയ്യാറാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അത് പ്രശ്നമാക്കണ്ട നാളെ ഒന്നാം തീയതി അല്ലേ നാളെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോളൂ എനിക്ക് ധൃതി ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ല വർക്ക്ഷോപ്പിലെ ജോലിക്കാർക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും ഒന്നാം തീയതി ശമ്പളം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ നിർബന്ധം നാളെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരുന്ന വഴി പിന്നെ ഒന്ന് വർഷോപ്പിൽ കയറിയാൽ മതി ഞാൻ ശമ്പളം നന്നേക്കാം ശരി ഞാൻ വരാം മറക്കരുത് നോ 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 ആ ടയറിൽ ഇവരിട്ട് തിക്കിയിട്ട് മേലോട്ടൊന്ന് പൊക്കിയാ മതി ആ ഹലോ ബിനോയ് ഈ ബിനോയ് ആരാണ് മനസ്സിലായോ എന്റെ പുതിയ കൂട്ടുകാരനാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബിനോയ്ക്ക് വേറൊരു വിനോദാ അശ്വതിക്ക് ബിനോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയോ ബിനോയ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒരു തവണ കഴിച്ചാൽ ആരും വീണു പോകും ഞാൻ വീണില്ലേ ബിനോയ് പെങ്ങോട്ടെ ഞാൻ മിസ്സ് ശ്രീധരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ചില പുതിയ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ബിനോയ് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഉപകാരം ചെയ്യാം പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഓ ഷുവർ കമാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞേട്ടാ എനിക്ക് സമയമില്ല ഇന്ന് കുറച്ച് പർച്ചേസ് ഇന്നലെ വിനോദ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അല്ലേ ആര് പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നോ അശ്വതി പറഞ്ഞു അല്ലേ വന്ന അന്ന് തന്നെ താനന്റെ അച്ഛനെ തെറി വിളിച്ചു ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു അശ്വതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമിച്ചു അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നവനല്ലേ എന്ന് കരുതി അവര് വളമായിട്ട് താൻ എടുത്തു താൻ അവളുടെ മുറി കയറി തോന്നിയാസം പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ നിയന്ത്രിച്ചു ഇനി എനിക്ക് വയ്യ താങ്ങാവുന്നവരും വളരെ കൂടുതലാണിത് മിസ്റ്റർ ശ്രീധർ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ കുട്ടി എന്റെ അമ്മാവിന്റെ കൂടാ അതറിയോ അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം 
ഇടിച്ചിന്റെ മൂക്കിയം വരുത്തും മുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു മിസ്റ്റർ ശ്രീധർ തനിക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആണ് തേങ്ങ കൊലയാണ് അമ്മാവന്റെ മോളെ നിങ്ങൾ പെട്ടിയിൽ അടച്ച് പൂട്ടണം മിസ്റ്റർ അതിനുള്ള നിന്നെ തട്ടുക ആരു താനോ അടിച്ചതിന്റെ കണ്ണി ഞാൻ പൊട്ടിക്കും എന്റെ അടുത്ത് അടുക്കരുത് ഞാൻ പെശ കാണ് ഞാൻ പെശ കാണ് അടുക്കരുത് അടുക്കരുത് പെശ എന്നെ പിടിക്കരുത് എന്നെ പിടിക്കരുത് എന്നെ കൊല്ലരുത് ഇനി നീ അവിടെ കാണരുത് ഇല്ല എന്റെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരരുത് ഇല്ല എന്റെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടുപോകരുത് ഇല്ല എനിക്കൊന്ന് വിശ്രമിക്കണം ഇത് പോരാ പഞ്ഞി കിടക്കയില് നീണ്ടു തുറന്ന് കിടക്കണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിന്റെ വർക്കി ചെന്നല്ലേ അവൻ എങ്ങോട്ട് അയച്ചത് അയാളോട് ചെന്ന് പറ അവനെ പിടിക്കാൻ അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലേ ദേ എന്നെ കൂടെ ഒന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട അവന്റെ തൊപ്പിയും പത്രാസും കണ്ട ആരെങ്കിലും സംശയിക്കോ അവൻ ഈ പണി ചെയ്യുന്നു മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് വീണു കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നേരായിരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങ് അടുക്കളയിലായിരുന്നു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എന്തോ എടുക്കാൻ മുറിയിച്ചൊന്ന് നോക്കിയപ്പം അവനവിടെ ഇല്ല പുറത്തു വന്ന് നോക്കിയപ്പം മോട്ടോർ സൈക്കിളും കാണാനില്ല അപ്പോഴേ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി അലമാരി ചെന്ന് നോക്കിയപ്പം മാലയും കാണാനില്ല ആ പേരും കളരെ പിടിച്ചു കെട്ടി കൈയും കാലും തലി ഓടിക്കാൻ നീ ആ പൊളി ചെന്ന് പറ ശ്രീധരനായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അറിയോ വർഗിച്ചനറിയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം പോലീസിൽ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് അവന്റെ മോന്ത അ